যে ব্যাপারে তুমি সত্যি বিশ্বাস করো কখনো হাল ছিল না পথ তুমি খুঁজে পাবে একটি অদম্য জেট অদম্য ইচ্ছা শক্তি এবং পরিশ্রমের কাছে সফলতা ডেফিনেটলি আসবে নমস্কার আমি অভিরূপ ভট্টাচার্য অ্যান্ড ওয়েলকাম টু অ্যানাদার এপিসোড ইন কনভারসেশন উইথ অভিরূপ এবং আজকে আজকে আমার সঙ্গে আরেকজন যোদ্ধাই আমি বলবো যোদ্ধা আমার সহ যোদ্ধা আছে নবিরুল ইসলাম নবিরুল ইসলাম ডাব্লিউ বিসি এস এক্সিকিউটিভে ফিফটিনথ র্যাঙ্ক করেছে ইন আমাদের যে কমন মেরিট লিস্ট আছে মানে ওভারঅল ডাব্লিউ বিসি এস টু জিরো টু জিরোতে তার ফিফটিনথ র্যাঙ্ক এবং ডাব্লিউ বিসি এস এক্সিকিউটিভ সার্ভিসে টুয়েলথ র্যাঙ্ক করেছে নবিরুলের থেকে তার স্ট্রাগল তার স্ট্র্যাটেজি তার চ্যালেঞ্জেস তার মানে বাধা সবকিছু সবকিছুর আমরা আলোচনা করব সো ওয়েলকাম নবিরুল অ্যাচিভমেন্ট ইজ রিয়েলি ভেরি ইন্সপিরেশনাল নবিরুল তো নবিরুল তোমার মানে এই স্ট্রাগল বা ডাব্লিউ বিসিএস এ কেন আসা বা তোমার এই স্ট্রাগল সম্পর্কে একটু জানতে চাই নবিরুল গুড ইভিনিং আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্ড নমস্কার সবাইকে যে আমাকে এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য আমি নিজেও ইনসিস্ট করি মানে হয়নি এরকম ভাবে ইন্ট্রোডিউস করাবো নিজেকে বা এ করব যাই হোক অভিরূপ দা দাদাই বলছি আমি অ্যাজ এ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ দাদা তো দাদা আমাকে একটাই কথা বললো এটা তোমার কোনো প্রমোশনও নয় বা তুমি কি করেছো সেটাতে তোমার কোনো মানে ইন্ডিভিজুয়াল প্রফিটও নয় জাস্ট তোমার হয়তো এই স্ট্রাগল বা এই যে সাকসেস এটা হয়তো অনেককে দিশা দেখাতে পারে বা অনেকে হয়তো ভাবে যে আমার লাইফে স্ট্রাগলটাই মানে বেস্ট স্ট্রাগল আর কারোর লাইফে নেই তো এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে আমার মনে হয় দাদা যেটা বললো সেটাকে আমি কর্ণপাত করে আমি একটা কথা ভেবেছি যে আমার এই আজকে যে কনভারসেশন হবে সেই কনভারসেশন থেকে যদি একজন মানে কোনো একজনও ভবিষ্যতে এক বছর দু বছর বা পাঁচ বছরের মধ্যে একজনও সাকসেসফুল হয় তাহলে জানবো আমাদের এই মানে কনভারসেশনটা সার্থক হয়েছে তো ওই উদ্দেশ্যে আমার করা অ্যাকচুয়ালি তো প্রথমে আমি বলি আমার স্টাডি লাইফ অ্যান্ড মানে আর্লি লাইফ একদম বলবো সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের যেটা অনেকে এক্সপেক্ট করে না সবার সাকসেসের পিছনে সবার আগে সবার বাবা মার নাম বলে বাট আমি কখনো আমার বাবার নাম বলি না নট ইভেন কোথাও প্রেইজ বা কোনো কোথাও হলো সেখানে ইন্টারাকশন আমার বাবার প্রশংসা আসে না তার জন্য হয়তো আমাকে ভাববে যে জন্মদাতা কিভাবে করা ঠিক নয় তো এর প্রিভিয়াস হিস্ট্রিটা আমি একটু ইনব্রিফ বলবো তো মতামত অনেকে অনেক রকম থাকতে পারে বাট আমার ইন্ডিভিজুয়াল চয়েস বা ইন্ডিভিজুয়াল মতামত অনুযায়ী যেটা হয় মানে যেটা করেছি সেটা মানে আমি মনে করি যে আমার জায়গায় আমি ঠিকই আছি কারণ আমার লাইফ এর স্ট্রাগলই আমাকে সেটা করতে বাধ্য করেছে তো যাই হোক আমি যখন চাইল্ডহুড লাইফে ছিলাম একটু ইনজিস্ট বা একটু হয়তো টাইম নেবে তো তবু আমি আমার যে পার্সোনাল যে এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করার চেষ্টা করব আমার যখন স্টাডি শুরু হয় হ্যাঁ যখন শুরু হয় স্টাডি মানে স্কুল লাইফে যখন ছিলাম তখন মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের লোকেশনটা খুব রিমোট এরিয়া অ্যান্ড ওয়ান অফ দা ইলিটারেট এরিয়া অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাজ ওয়েল বিকজ এখানে অ্যাট প্রেজেন্ট ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট পিপলস আর লিটারেটেড and uh, suti two block which is uh, um, uh, nearly um, uh, three lakh pop- uh, which has nearly three lakh population right now so jai hok so ei jaygay theke ami je ekta bcs officer hobo seta to ami kono dino bhabeo ni till uh, my graduation my bte to eta amar porei shuru hoychilo tar age ami amar schooling ta boli schooling korechilam amar ekdom gramer protonto school e উইদাউট এনি টিচার আমি পড়াশোনা করতাম তার সঙ্গে খেলাধুলাও করতাম সবকিছু করতাম তো তার আগে একটা কথা বলি যেমন আমার যখন জ্ঞান হয়নি তখনই আমার বাবা বিয়ে করে সেপারেট হয়ে যান মানে দ্বিতীয় বিয়ে করে উনি আমাদেরকে দেখেননি আমার মা টোটালি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট ছিলেন আর তখনকার মেন মানে সোর্স অফ ইনকাম ছিল বিড়ি যেটা আমি ক্লাস টু তে যখন পড়ি মানে ক্লাস সাত বছর বয়স বোধ হয় হ্যাঁ সাত বছর তখন থেকে আমাকে শেখানো হতো আমি না এখানকার প্রায় এইটি পার্সেন্ট লোকই যেটা করতে ইউজ টু এটা নর্মাল এটা এখানে আমাদের এখানে তো বিডি রোলিং করে আমরা মোটামুটি মানে ফ্যামিলি চালাতাম ওটাই ছিল আমাদের মেন প্রফেশন 
আর আমি একটু স্পিডে ওটা করতে পারতাম তো মা আমাকে আরো ইনসিস্ট করতো তুই মানে বেশি বেশি করে কাজটা কর তাহলে তোর ফ্যামিলিতে ইনকামটা বাড়বে তখন আমি তখন আই থিঙ্ক শিখতে পড়ি তখন আমি শিখেছি মোটামুটি ক্লাস থ্রিতে পড়ি তখন থেকে শিখে গেছিলাম তারপরে ক্লাস সিক্সে সেভেনে পড়ি তখন একদম আমি একদম পুরো একদম এলিজিবল একটা লেবার বলা যেতে পারে চাইল্ড না চাইল্ডের থেকেও বেশি মানে তখন একটা অ্যাডাল যা ইনকাম করে আমি তাই ইনকাম করতে পারি মানে বিড়ি বাইন্ডিং করে ওইভাবে পড়াশোনা করতাম আর কখনো ভাবেনি যে একে স্কুল টিচার বা ডাক্তার মাস্টার এগুলো করাবো কারণ তখন বিড়ি কোম্পানি গুলো ছিল আশেপাশে তো ভাবা হতো যে একটু ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা করিয়ে যাই হোক আমি একটা চেকারি করাবো চেকারি মানে বিড়ি চেক করা একটা কাজ যেখানে তখন মধ্যে হয় সাতশো টাকা থেকে আটশো টাকা মান্থলি মাইনে দিত তো ওই কাজটা পেলেই ছেলে আমার মোটামুটি সংসার চালাতে পারবে এই ভাবনা ধারা ছিল আর তখন আমাদের ইন্টারাকশন হতো বাবার সাথে না হওয়ার নয় পুরোপুরি সেপারেটেড ছিলেন কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি কোনো রকম সাপোর্ট করেননি আর যখন আমি কোনো কিছু চাইতাম তখন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই রিজেক্টেড মানে পেতাম না বা এ করতাম বা তবুও বাবার প্রতি একটা কান ছিল পিছিয়ে পিছিয়ে দৌড়াতাম ছুটতাম বা কোনো সময় ঘুরতে যেত না ওদিকে অন্য সংসারে ছেলে মেয়ে আছে ওরাই সব তখন আমরা আর কিছু না তো একটা একটা ইনসিডেন্ট বলি যেটা বললে হয়তো অনেকে মানে রাগ হতে পারে খেদ হতে পারে আবার হাস্যকারও লাগতে পারে ব্যাপারটা নিজের বাবা কখন এরকম করে যেমন আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি বোধ হয় তো তখন আমাকে না আমি তখন অ্যাকচুয়ালি পড়াশোনার প্রতি একটু ইনসিস্টেড ছিলাম খেলাধুলা করতাম এ করতাম কিন্তু পড়াটা আমি চালিয়ে যেতাম তো যাই না কেন বাট পড়াশোনাটা আমাকে অ্যাট্রাক্ট করতো ছোট থেকে কোনো টিউশন দিত না অথচ আমি অন্যান্য টিউশন টিচারদের কাছে পাশে গিয়ে ফ্রিতে বসে যেতাম তো ওনারা আমার ইন্টারেস্ট বা পড়াশোনা দেখে বলতে তুই চলে আসবি এমনি এমনি চলে আসবি তো অন্য আপার ক্লাসে পড়ালেও আমি গিয়ে বসতাম চুপচাপ শুনতাম ওরা যেটা রিপিট করতো তখন সেটা বলতাম তো ক্লাস এইটে পড়ি তখন আমার আমার মামা টিউশন পড়াতেন আহ ইলেভেন টুয়েলভের তখন ইন্ডিয়ান পলিটি পড়াতেন তো আমি তো জানতাম না তো জি এ টি টি এর যে একটা ফুল ফর্ম হয় সেটা একটা সপ্তাহ আগে পড়া দিয়েছিল তখন গ্যাপ ছিল ডাব্লু টিও পরে হলো তো তখন ওই ওই সময় কিন্তু গ্যাপটাই চলতো মানে খুব নিউজ আসতো তো ওই জি এ টি টির ফুল ফর্মটা ওনাদেরকে পড়া ছিল ইলেভেন টুয়েলভ পড়ে আমি তখন বোধ হয় এইটাই পড়ি হ্যাঁ তো আমি তাই জানাদের শুনেছিলাম গ্যাটের ফুল ফর্মটা তারপরে সবটা আবার জিজ্ঞেস হয়ে যায় বলতো দুই চারজনকে বলছে আর বলতে পারছিল আমি টুক করে জানাদের বলে দিয়েছিলাম যে মামা বলছে এই দেখো আমার ভাগনাটা এত ভালো পড়ছে পড়ে পারিস না এই ক্লাস এইটে পড়ে এরকম একটা সিচুয়েশন ছিল যার জন্য টিচার গুলো আমাকে বলতে ঠিক আছে তুই আমার কাছে ফ্রিতে পড়তে আসিস মানে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রাগল করতে গিয়ে এইভাবে আমাকে মানে আনওয়ান্টেড একজন স্টুডেন্ট হিসাবে যেতে হতো পরে গিয়ে হয়তো আমাকে এই করতো যাই হোক ওটা পরে কথা তো বাবার কাছে আমি একটা পেন চেয়েছিলাম জিটার পেন তখন খুব কমন ছিল একদম মানে খুব ভালো পেন ওটা লিখা ভালো হয় আঠারো টাকা দাম ছিল তখন তো ওই পেনটা চেয়েছিলাম তো বাবা বলেছিল যে পেন নিয়ে কি হবে রে মানে খুব বাজে ভাবেই বলেছিল সব গ্রামের লোকের সামনেই বলেছিল মানে খাতার জন্য বলিনি যে আমার খাতা লাগবে ক্লাস এইটে সেই ডিটারমিনেশনের পর থেকে আমি নিজে থেকেই ম্যানেজ করে এখানে সেখানে টিচারদের সঙ্গে সম্পর্ক করে এটা ওটা করে আমি মোটামুটি মাধ্যমিক পর্যন্ত যাই তো বাড়িতে তো বলছে যে মাধ্যমিকটা হলেই এবার চেকারিতে ঢোকাবো মানে বিড়ি বিড়ি কোম্পানির কোন একটা কাজে আটশো নশো টাকা মাইনে বাট আমি তো মানে মনে মনে দোয়া করছি যাতে আমার কোনো হারে মানে এই একটা ভালো রেজাল্ট হোক আমি সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাই যে পরে কি হবে আই ডোন্ট নো বাট সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাই তখন মানে তখনকার সময় দু হাজার চার পাঁচ সালের দিকে সায়েন্স নিয়ে পড়ছে মানে হি ইজ আইকন সবাই খুব ভালোই করতো যাই হোক আমার হম যাই হোক আমার পড়াশোনার মানে ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম আমি দিনের বেলা পড়তাম না যাতে কেউ ডাউট না করে আমি রাত্রে বেলা পড়তাম রাত্রে বেলা মানে গভীর রাত পর্যন্ত সে দশটার সময় শুরু করতাম রাত্রে একটা দুটো ইভেন সকাল পর্যন্ত হয়ে গেলাম পড়াশোনা করে যেতাম যার জন্য হ্যাঁ তো এই চিরাগ চিরাগ হয় না চিরাগ ল্যাম্প যেগুলো তখন তো কারেন্ট ছিল না দু হাজার চার পাঁচের দিকে গ্রামের দিকে অতটা কারেন্ট ছিল না আর থাকলেও থাকলে ইলেকট্রিসিটি আজকে গেল মানে কালকে কখন আসবে কোনো গ্যারেন্টি নেই ঠিক আছে তো আমি ছাদে গিয়ে ল্যাম্প নিয়ে পড়াশোনা করতাম মানে শীতে শীতের সময় করতে পারতাম না প্রচুর ঠান্ডা বলে তো ঘরে করতাম লুকিয়ে কোথাও আর ঘরও খুব কনজেস্টেড ছিল তো তবুও চেষ্টা করতাম এনিহাও ম্যানেজ করে পড়াশোনা করে নিতাম 
তো এটা বাড়িতেও জানতো না ইভেন মাও জানতো না মা মাঝে মধ্যে উঠে দেখতো যে লাইট বলছে মানে ও জেগে আছে তো বলতো যে তুই শুয়ে যা নাহলে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে এত পড়লে ঠিক আছে তো দেখ আমি নিজের টাইম বুঝতাম তখন যে আমাকে এনিহাও এই জায়গা থেকে বেরোতাম নাহলে আমাকে শিওর ও বিড়ি কোম্পানিতে ঢুকাবে মানে একটা শেখারের কাজে আর ঢুকে গেলে আর শেষ লাইফ আর কিছু হবে না তো আমি নিজেকে একটু অন্যভাবে বিবেচনা করতাম ওইভাবে যে আমি এইভাবে লাইফ লিড করতে চাই না প্লাস আমার একটা ইন্ডিভিজুয়াল মতামত আছে বা আমার একটা স্বাধীন জীবন যাপন করার একটা ব্যাপার ছিল তখন তো ওই সময় কেউ ভাবতো না আমি ভাবতাম প্লেনে যাবো এতে যাবো এই উল্টো পাল্টা বকতাম ছোটবেলায় মা নাকি বলে আমার মনে নেই কিন্তু মা বলে ওগুলো তো যাই হোক তো রাতে পড়াশোনার রেজাল্ট যেটা এলো হঠাৎ করে দেখি আমি স্টার মার্ক পেয়েছি মানে এই মাধ্যমিকের স্টার মার্ক তো ওই সময় স্টার মার্ক তা আবার আমাকে কেউ এক্সপেক্টই করেনি যে এই ছেলে মার্ক স্টার মার্ক পাবে তো তার জন্য আজকে বিসিএস পাওয়াতে যেরকম হচ্ছে এতটা হয়নি কারণ রাগুয়ান হচ্ছে পেয়েছে কিন্তু তখনকার যুগে স্টার মার্ক পাওয়া সেভেন্টি এইট মার্ক পার্সেন্টেজ মার্ক পাওয়া আমার অনেক ব্যাপার ছিল দু সালে তো সবাই এসছিল বাড়িতে কি করবি কি করবি না করবি অনেক ব্যাপার তখন আমার খুব ভালো লেগেছে আমি এবার সায়েন্স নিয়ে পড়বো খুব মজা লাগলো তারপর যখন সায়েন্স নিয়ে ঢুকি তখন দেখি যে সিনারিওটা অন্যরকম তখন জাস্ট সিলেবাস চেঞ্জ একদম পুরোপুরি সিলেবাস চেঞ্জ হয়ে গেছে সায়েন্সের সব সাবজেক্টেরই তো আমাকে তো সবগুলো টিচার লাগবে প্রত্যেকটা টিচারের খরচ আছে এই খরচটা জোগাবো কি করে তো তখন পড়াশোনার পাশাপাশি বিড়ি বাঁধতে গিয়ে দেখছি যে আমার টাইম ম্যানেজ হচ্ছে না ওই জন্য আমি ডিসাইড ডিসিশন নিলাম যে সমস্ত স্যার গুলোকে রিকোয়েস্ট করে অনেক স্যার আছে যারা সত্যি মানে যেমন সফিকুল মাস্টার আমাদের গ্রামেরই ও ম্যাথামেটিক্স আমাকে ফ্রিতেই পড়েছে আর তাছাড়া ওনার ওনার একটা পজিটিভ ব্যাপার হলো যে আমি গেলে আমার সাথে আরো অনেক ছেলে যাবে কারণ আমাকে অনেকে ফলো করতো বা আমার সহ সহ বন্ধু যারা ছিল তারাও যে তুই ভালো টিচার চিনিস বলে হয়তো আমার সাথে আমি গেলে যেখানে যাই মোটামুটি আটজন নজন করে স্টুডেন্ট নিয়ে যেতাম তো আমারটা এমনি ফ্রি হয়ে যেত এরকম একটা আমি পলিসি করতাম দিয়ে আমি সমস্ত টিচারের কাছে ওনাদের একটা স্পেসিমেন্ট কপি থাকতো সেটাও নিয়ে নিতাম আর এইভাবে আমি পড়তাম এইভাবে কন্টিনিউ করে ইলেভেন টুয়েলভটা আমার হয়ে গেল আর ইলেভেন টুয়েলভের আগে পর্যন্ত আমি কিন্তু রীতিমতো মানে রেগুলার বেসিসে এই বিড়ি বাইন্ডিং করতাম তো এটা লজ্জার বিষয় নয় কারণ একদম ফ্যাক্ট ছিল তো ওটা করে যখন আমার ইলেভেন টুয়েলভ হয়ে গেল দেন হোয়াট নেক্সট তো আমি ভাবলাম যে আমি জয়েন্ট দেবো তো এলাকায় জয়েন্ট শুনে ভাব তো স্যারেরাই বলেছিল যে জয়েন্ট তো সবাই পায় না রে গ্রামের লোক বাইরে শহরের দিকে পায় জয়েন্ট দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং করা আমার আরেকজন বন্ধু ছিল সে রাজিবুল ইসলাম রাজিবুল শেখ তো সেও খুব ভালো স্টুডেন্ট খুব ভালো স্টুডেন্ট তো সে ওর আবার ইঞ্জিনিয়ারিং না ও মেডিকেলের ন্যাক ছিল মেডিকেল র্যাঙ্ক করেছিল তারপর ও মেডিকেল করেনি ও হায়ার স্টাডি করে ফিজিক্সটা এখন মানে ফরেনে আছে তো যাই হোক আমি আবার কি করলাম আমি একটা সিনেমা দেখেছিলাম ওই সময় একটা সিনেমা ছিল ওই সালমান খান অক্ষয় কুমারের নামটা মনে পড়ছে না সেখানে অক্ষয় কুমার থাকছে একজন অ্যাস্ট্রোনমার তো একজন অ্যাস্ট্রোনমার হওয়াতে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে পড়েছে ওকে বিশাল সম্মান করছে সময় আর ইলেভেন টুয়েলভের সময় মানে আমাদের মানে বোধ বুদ্ধিগুলো অন্যরকম মানে অন্য কিছু থেকে অটোমেটিক্যালি ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায় যাকে দেখি তাকে আমরা আইকন ভেবে ফেলি তো আমি নিজেকে ভাবলো আমি একটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে পড়বো ফিজিক্স নিয়ে পড়বো দিয়ে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স দেন আমাকে সবাই মানবে সবাই সম্মান করবে এইভাবে আমি কলকাতায় ওদের সাথে এনি হাও ফিজিক্সে চলে গেলাম ভর্তি হতে ফিজিক্সে সিটি কলেজে ভর্তি হলাম মানে ইয়েতে আপনার সেন্ট সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল কলেজ আছে তার পাশেই বোধ হয় সিটি কলেজটা তো ওখানে ভর্তি হলাম ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হওয়ার পরে ফিজিক্স নিয়ে হলাম বন্ধু বান্ধব সবাই ছিল আমার সাথে ওরাই তো ভর্তি হওয়ার পরে সিনারিওটা অন্যরকম প্রথম এক মাস দু মাস ঠিক ভালোই লাগছে তারপরে দেখছি টাকার সমস্যা হয়ে যাচ্ছে বাড়ি থেকে আটশো নশো টাকা দিয়ে পাঠাচ্ছে আর কলকাতায় আমি থাকবো না খাবো না আমি ট্রাভেল করবো আমি কিছু বুঝতে পারছি না না টিউশন তো আমাকে পড়তে হবে যেহেতু বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্ট আমি তো আমি টিউশন পড়ার জন্য স্যারকে রিকোয়েস্ট করলাম স্যার বললো ঠিক আছে তোমাকে আমি ফ্রি করছি তো ব্যাপার হচ্ছে এবার ট্রাভেল নিয়ে বা খাওয়া দাওয়া এটা করতে গিয়ে আমি দেখছি আমার কোনো মতো হচ্ছেই না আটশো টাকায় আর আমি থাকতাম তখন হাতিয়ারাতে মানে আপনার ওই বাগুয়াটি থেকে ভেতরের দিকে তো অনেকটা ডিস্টেন্সও ছিল সব মিলিয়ে দেখলাম বাড়ি থেকেও প্রচুর কষ্ট হচ্ছে কেউ ম্যানেজ করতে পারছে না টাকা দেন আমি মানে মাঝ পথেই ফার্স্ট ইয়ার এক্সাম হওয়ার আগেই আমি বাড়ি চলে এলাম সব গুটিয়ে নিয়ে তারপর বললো আমি পড়াশোনা করব না টোটালি স্টক করে দেবো পড়াশোনা আমার দ্বারা হবে না কারণ
তারপরে যখন আমি বাড়ি ফিরে আছি তখন আবার আর একটা বন্ধু আমাকে বলেছিল যে আবার দে জয়েন্ট দিয়ে যদি যাদবপুর বা এগুলোতে পাস তাহলে ওগুলো তো খরচ কম হয় তোর হয়ে যাবে তো আমি তারপরে আবার সেলফ স্টাডি করে কলেজ স্টাডি তার মা তার মাঝে একবার আমি কলেজ স্ট্রিট কলেজ স্ট্রিট গেছিলাম ওখানে নাকি অনেক পুরোনো বই পাওয়া যায় সস্তায় এই ভেবে তারপর কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে সেই বইগুলো আমি কালেক্ট করেছিলাম কালেক্ট করে বাড়িতে সেলফ স্টাডি করে আমি যাদবপুরে বি ফার্ম নিয়ে বি ফার্ম বা বিটেক যাই পড়ুন ওটা নিয়ে আমি কমপ্লিট করি তো যখন যাদবপুরে ইনিশিয়ালি ঢুকি তখন দেখি আমি হচ্ছে সব থেকে মনে হচ্ছে মার্কসের দিক দিয়ে মনে হচ্ছে আমারই মার্কস সব থেকে কম সবাই ম্যাক্সিমাম সব নাইনটি নাইনটি এইট এরকম পার্সেন্টেজ যাই হোক ওই জায়গা থেকে আমি একটা ভালো র্যাঙ্ক নিয়ে ইভেন আমি যখন যাদবপুর থেকে বেরোয় তখন আমি যাদবপুরে বেস্ট অলরাউন্ডার গ্রাজুয়েট ছিলাম যার জন্য আমাকে মেডেলও দেওয়া হয়েছিল মানে আর কে নারায়ণ যিনি গভর্নর ছিলেন উনি দিয়েছিলেন না এম কে নারায়ণ সরি আর কে নারায়ণ তো এম কে নারায়ণ উনি আমাকে বলেছিলেন একটা কথা আমার শোল্ডারের হাত যেটা আমার ফেসবুক প্রোফাইলে কভার পেজে আছে শোল্ডারের হাত দিয়ে একটা কথাই বলেছিলেন যে ইউ ডিজার্ভ টু বি স্পেশাল পোস্ট বা স্পেশাল সামথিং এরকম বলেছিল যে জায়গা থেকে আসতো তুমি তো ওই জিনিসটা আমার মাথায় স্ট্রাইক করেছিল তখন ওই গ্রাজুয়েশন সেরিমনির সময় যখন আমাকে অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয় তখন কিন্তু অলরেডি আমি কোম্পানির প্লেসমেন্ট পেয়ে গেছিলাম মানে এমএনসি কোম্পানিতে যথেষ্ট ভালো প্যাকেজ ছিল তো সেখানে আমি আমার ভাবলো আমার আমার ড্রিম কমপ্লিট হয়ে গেল তখন আমি ভেবে নিয়েছিলাম কারণ আমার যে দারিদ্রতা বা যে সিচুয়েশন ছিল সেই জায়গা থেকে আমার টাকা ইনকাম মানে খুবই দরকার ছিল বাড়িতে কেউ সাপোর্ট করার নেই তো ইভেন বাড়িতে আমাকে সাপোর্ট করতে হতো ডিউরিং মাই কলেজ লাইফ তখন আমি টিউশন পড়াতাম কলেজ থাকাকালে তো ওখানে যাদবপুরে থাকলে একটা যাদবপুরের ট্যাগ লাইনে ভালো ভালো টিউশন আমি পেয়ে যাই তো মোটামুটি ওখান থেকে আমার মান্থলি দশ হাজার টাকা করে হয়ে যেত তারপরে আমি পড়াশোনা করতাম এই করে যাই হোক আমার এনি হাউ জবটা হলো জবটা করে মোটামুটি দু আড়াই বছর পড়ার পরে আমি একটু কেমন ফেট আপ টাইপের লাগছে যে জবটা মনোটন আস আমি যে এত মানে পড়াশোনা করে জব করছি কার জন্য করছি একটা কোম্পানির জন্য করছি যে না নিজে প্রফিট না করলে আমাকে প্রফিট মানে স্যালারি দেবে না এটা ভেবে আমি ভাবলাম যে একটু গভর্নমেন্ট জবের জন্য খাটাখাটি করি তখনও কিন্তু আমার সিভিল সার্ভিস আমার মাথায় আসেনি দেন আমি ওই কোম্পানিটা ছেড়ে দিলাম তারপর না কোম্পানি ছেড়ে দেওয়ার পরে একটু গ্যাপ নিয়েছিলাম কিছুদিনের জন্য তো তারপরে আবার আমি ভাবি যে আবার কোম্পানিটা ব্যাক করে যায় কারণ ওই টাকা আসতে আসতে হঠাৎ করে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেলে মানুষের একটা সাইকোলজিক্যাল প্রেশার আছে তারপরে আমি অন্য একটা কোম্পানি যেমন সিপলাতে জয়েন করেছিলাম সিপলা একটা ভালো কোম্পানি মেডিসিনের তো ওখানে মোটামুটি এক বছর কাজ করার পর ওটাও ভালো লাগলো না ছেড়ে দিলাম দেন আমি ওখানে থাকাকালীন একটা গভর্নমেন্টের জব দিচ্ছি জবের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ফার্মাসিস্টের মানে মিউনিসিপালিটিতে ফার্মাসিস্ট তো আমি এই প্ল্যান করে দিয়েছিলাম যে আমার স্যালারি ডাজেন্ট ম্যাটার বাড়িতে প্রবলেম হচ্ছে আর আমাকে পোস্টিংটা বাড়ির কাছে নিতে হবে তখনও কিন্তু বাড়ির প্রবলেম চলে যাচ্ছে অন্যরকম বাজে ভাবে যাচ্ছে ওগুলো আমি বলছি না পুরোপুরি তার মধ্যে বাড়ি থেকে একবার আমার পুরো ফ্যামিলিকে বের করে দেওয়া হয়েছিল যে বেরিয়ে যাও তোমার ছেলে চাকরি পেয়েছে বাড়ি করে নাও এরকম তো ওই মতো অবস্থায় আমি আবার খুব মানে ডিপ্রেশনে চলে যাই যে আমি আবার এখানে থাকলে আমার ইনকাম হচ্ছে ঠিক আছে বাড়ি থেকে আবার মেন্টাল প্রেশার করছে আর বড়দা মেয়ে তাকে তো কোনো ভ্যালিউ দেয় না কারণ ওরা শিক্ষিত না এতটা বাড়িতে তো যাই হোক আমি এনি হাও ম্যানেজ করে গভর্নমেন্ট জবটা পাই ফর্ম ফিল করেছিলাম যদিও তারপরে প্রাইভেট কোম্পানি থেকে ছেড়ে আবার মিউনিসিপালিটিতে জয়েন করি আবার মিউনিসিপালিটিতে যখন জয়েন করি তখন কাউন্সিলিং হয়েছিল সেখানে আমি বলেছিলাম আমি বাড়ি কাছাকাছি কোনো একটা মিউনিসিপালিটি পেলেই হবে তো আমি ধুলিয়ার মিউনিসিপালিটিতে জয়েন করেছিলাম সেখানে মোটামুটি দু বছর জব করলাম বলছি একটু এলাবরেট হয়ে যাচ্ছে নাকি বেশি না না একদম 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 কন্টিনিউ কন্টিনিউ একদম তো যাই হোক मीटिंग चेयरमैन सर मिनिसिपाल कारण एक मीटिंग मैडम 
এস ডি ম্যাডাম নাম তো ভুলে গেছি মনে পড়ছে না তো ম্যাডামের মানে লাইফ স্টাইল বা মানে পুরো একিকুয়েট দেখে আমার মনে হলো যে আমিও তো পারি কারণ ম্যাডাম বোধ হয় বিটেক ছিলেন ম্যাডাম তো ওই জায়গাটা আমার একটু মানে অ্যাট্রাক্ট করেছিল যে ম্যাডাম বিটেক হয়ে এই জায়গায় তো আমি তারা পারবো না আমি দেখি চেষ্টা করে তো তবুও তার আগে আমি কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য খাটতাম কিন্তু এইভাবে সিভিল সার্ভিস এর প্রতি ঝুঁকে পড়েনি তো তখনই আমি ডিসিশন নিয়েছিলাম যে না এবার আমাকে খাটতে হবে এবং লাগাতেই হবে এনি হাও দিয়ে আমি মোটামুটি পড়াশোনা চালিয়ে যাই চালিয়ে যাই হয় না হয় না দু হাজার এবার দু হাজার সতেরোতে আসি সতেরোতে একবার প্রিলিমিয়ার করে ফেললাম মানে ষোলো তো আমার হয়নি দিয়েছিলাম বাট জানতাম না ছেলে বা শুধুমাত্র লুসেন্ট আমার কাছে রিসোর্ট ছিল লুসেন্ট পরে আমি পুরো প্রিলিম মানে দিয়েছিলাম তো হয়নি তারপরে সতেরোতে যখন দিয়েছিলাম আরো অন্যান্য পরীক্ষা অনেক ফর্ম ফিল আপ করতাম যেতাম না যেতে পারতাম না এরকম থাকতো তো আমি অলরেডি বাড়ি চলে এসছি এবার বাড়িতে গিয়ে এখন সেটেল এখন বাড়ি করতে হবে আমাকে দু হাজার সতেরো সালে বাড়ি থেকে তো বাবা থাকতে দেবে না বের করে দিয়েছে এদিকে আমি বাড়ির কাজ চালাই বাড়ির কাজ করতে গেলে একটা বাড়ি করতে গেলে কি করতে হয় বাড়ির মালিককে গ্রামের দিকে মানে আমি তখন বাড়ির মালিক দেয় যতটুকু টাকা সেভিং হয়েছিল মোটামুটি দশ বারো লাখ টাকা মতো তো সেই টাকা দিয়ে আমি বাড়ি করা শুরু করি তো বাড়ি করা শুরু করতে গেলে কি করতে হতে পারে মানে এ টু জেড করতে হয় মানে রাজমিস্ত্রী যা কাজ করতো তার সঙ্গে কিছু কিছু হাত দিতে হতো ওই করতে করতে আমি পড়াশোনা করতাম তো সাতরোর পিঁড়ি কোয়ালিফাই করার পরে মেনের আগে ওগুলো করছি পড়ছি ওগুলো করছি পড়ছি তো দেখা স্বাভাবিক হলো না গ্রুপ দিতে আমি কল পেলাম সতেরোতে তারপরে আঠেরোতে দিলাম একটা ঘর হয়েছিল কমপ্লিট তো ভেজা ঘরে এসছিলাম ভেজা ঘরে এসে পড়াশোনা করে দেখছিলাম পরীক্ষার আগে আর উঠতে পারছি না আমি পুরো শরীর খারাপ একদম পড়াশোনা করে করে একদম ড্যাম ড্যাম ঘর তখন তো অসুস্থ হয়ে গেছিলাম পড়ে পড়ে তো যাই হোক ওই আঠারো পরীক্ষা তো দিলাম তো সেটা তো আমি কোনোটাতেই কল পেলাম না তো আবার উনিশে দিলাম তখন বাড়ি কমপ্লিট মোটামুটি বাড়ি কমপ্লিট এবার পড়াশোনা শুরু করেছে ভালো করে তো উনিশে যখন দিলাম সেটা তো দেখছি কোনোটা কল পাচ্ছে না কিন্তু আমার পরীক্ষা আপ টু ডেট হচ্ছে মানে একটু একটু করে ভালো হচ্ছে আর তখন আস্তে আস্তে রিসোর্ট সব হয়ে গেল তো আমি স্ট্র্যাটেজি সময় একটু শেয়ার করব যে কিভাবে পড়েছিলাম বা কি করেছিলাম তো যাই হোক ইন দা মেন টাইম দু হাজার যখন মেন কমপ্লিট হলো তখন আবার পুরো কমপ্লিট মানে কমপ্লিটলি আমরা মানে শিফট করে গেলাম মানে দু না সরি দু হাজার সময় পুরোপুরি শিফট করে গেলাম নতুন বাড়িতে যেটা আমার বাড়ি এখন বর্তমানে আছে যেটা নিয়ে অনেকে কোয়েশ্চেন করেছে যে আমার একটা ভিডিওতে যে একটা বিড়ি শ্রমিকের বাড়ি এরকম তো যাই হোক তো এটা আমি এ অবদেটা আমি বললাম তো এইভাবে আমি আঠেরো উনিশশো হলো না বাট পুরীতে পুরোপুরি আমার স্ট্র্যাটেজি একদম পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট চেঞ্জ করে দিয়ে একদম পুরী পুরীতে এবিতে আমি কল পেয়েছি তারপরে একুশে মেন দিয়ে রেখেছি আর আই থিঙ্ক বাইশে হবে বাট বাইশ আর প্রয়োজন পড়বে না কোনোরকম তো এই ছিল আমার মোটামুটি লাইফের মানে অফ দা অফ দা টপিক অফ স্ট্র্যাটেজির বর্ণনা না না একদমই অফ দা টপিক না মানে সত্যি তোমার কথা বা তোমার কাহিনী শুনে একটাই কথা আবার রিয়াফার্ম হলো যে মেধা একাগ্রতা জেদ ইচ্ছে শক্তি কাছে না মানে সব কিছু মানে যে কোনো যে কোনো অবস্থায় বা যে কোনো শক্ত পরিস্থিতি হার মানে এবং সত্যি মানে দিস ইস অ্যান এক্সাম এক্সাম্পল ইউ আর অ্যান এক্সাম্পল আমি বলবো মানে তোমার এই অ্যাচিভমেন্ট মানে আমাকে বা আমাদের সবসময় যে যারা একটু মফসল থেকে আসে বা যারা একটু ইন্টিরিয়র থেকে আসে তাদের মধ্যে ওই কনফিডেন্সটা কোথাও ওই মানে হয় না যে না আমরা পারবো না তোমাকে দেখে কিন্তু আমি বলবো যে আগামী প্রজন্ম এগিয়ে যাবে জোর পাবে যে না কোন 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 মানে কঠিন পরিস্থিতি কিন্তু কঠিন না যদি আমার সেই জেদটা থাকে আমার সেই সঠিক মেধা থাকে আমার ইচ্ছে শক্তি থাকে আমার একাগ্রতা থাকে আর আমার ওই বললাম না ওই মানে কোথাও গিয়ে যখন আমাদের আমাদের জেদটা যখন আমরা ঠিক করে এক্সিকিউট করতে পারি কোথাও আমি মনে করি যে ঈশ্বরও আশীর্বাদ দেয় 
এবং সত্যি মানে সাকসেস তখন চলে আসে মানে সত্যি খুবই খুবই ইন্সপায়ারিং যে তোমার যে অর্থনৈতিক দিক থেকে বলো কি তোমার পারিবারিক দিক থেকে বলো যে অবস্থাতেই থাকুক মানে তোমাকে যেতে হয়েছে হয়েছে না কেন মানে আমি সত্যি বলছি যে এটা সত্যি খুব ইন্সপায়ারিং এবং আমি একটা জিনিস বলতে পারি যে বাবা হিসাবে মানে তোমার বাবা কিন্তু সত্যি তোমার উপর এখন গর্ব করছে অনেক সময় কি হয় জানো তো আমাদের সোসাইটি মানে আমাদের একটা যে সোসাইটাল মেকআপ থাকে পরিস্থিতির চাপে পরিস্থিতির এতে অনেক সময় অনেক ঘটনা ঘটে সেই সবকিছু আমাদের আস্তে আস্তে ওই মানে ক্ষতটাও আস্তে আস্তে আমাদের ভুলে যেতে হয় এবং আমি একদম নিশ্চিত যে মানে তোমার বাবার প্রচন্ড ভাবে তোমার উপর গর্ব মানে তোমার উপর গর্ব বোধ করছে না এটা আমি বলবো ভুল কারণ লাস্ট এক মাস আগেই বাজে ভাবে বলছি ব্যাপারটা হ্যাঁ এক মাস আগেই আমার বাবা বলেছিল যে ওর চাকরি কি করে থাকে আমি দেখছি মানে এই যে প্রেজেন্ট জব করছে আমি কে পিএসএ সেটা নিয়ে ও ইভেন পুলিশের কাছে যে কি করে জব খাওয়া যায় ওর মানে আমার থানাতে পরিচিতি আছে মানে বন্ধু বান্ধব আছে তো এই লেভেলে গিয়ে এগুলো মানে বদমাইসি বলুন বা বুদ্ধি কম বা যাই হোক একটা এনিমি টাইপের হয়ে গেছে তো আমি ইভেন লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ার আমি কনভিন্স করেও ছিলাম যে যাই হোক যা হয়েছে লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ার এর মাঝে কোন রকম হেল্প পাইনি কিছু পাইনি তবু আমার মনে হচ্ছে যে না আমরা যে স্বচ্ছল হচ্ছি ওনাদের থেকে আমাদের অবস্থা অনেক ভালো এ করার চেষ্টা করেছি তো দেখলাম না অন্য রকম একটা জায়গায় চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে যেটা আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে তো সবকিছু আই আই থিঙ্ক সোশ্যাল মিডিয়াই বলা নাই ভালো আপনাকে হয়তো পার্সোনালি কোনোদিন দেখা হলে বলবো ঠিক আছে বাবা থেকেও নেই এটা আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে স্টিল আমি ওটা মেনে নিয়ে আছি আর কি অবশ্যই ঠিক আমি আমি মানে আমি দুয়াই বলো কি প্রার্থনাই বলো আমি দোয়া করব যে ঠিক তোমার বাবা ঠিক একদিন বুঝবে এবং ঠিক মানে একদমই তোমার এই অ্যাচিভমেন্টের ওপর এবং নিজের ছেলের ওপর ঠিক গর্ববোধ করবে এবং দেখবে সব কিছু একদিন দেখবে খুব মানে ভালো হয়ে যাবে এবং এই যে তুমি এতটা লড়াই করেছো এইটাই এইটাই দেখবে মানে আমাদের পথ চলতে না এইটাই আমাদের সাহায্য করে এইটাই আমাদের কোথাও গিয়ে ওই ওই জ্বালানি শক্তির মতন যে যত বাধাই আসুক যত বিপত্তি আসুক এই যে এত আমরা ছোট ছোট ব্যাপারে ডিমোটিভেট হয়ে পড়ি ছোট ছোট ব্যাপারে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায় এই মানে এই লড়াই কাহিনি এই অদম্য ইচ্ছা শক্তি এই অদম্য জেদের কাহিনীগুলোই তো আমাদের পথ চলতে সাহায্য করে এবং আমি শিওর যে তুমি অনেক অ্যাসপিরেন্টের কাছে পৌঁছে যাবে এবং তোমার এই এই সাহসের জন্য তোমার এই জেদের জন্য তুমি তুমি অনেকের কাছে একটা রোল মডেল হবে এবার যদি মানে স্ট্র্যাটেজির কথায় আসি বলো তুমি মানে কেরকম করে আমি প্রিলিমস দিয়ে যদি শুরু করি ঠিক কেরম করে তোমার প্রিপারেশনটা তুমি শুরু করেছো মানে একদম ইন্টিরিয়ার মানে আমি এইভাবে এইভাবে আমি দেখতে চাইছি যে দেখো যেহেতু মানে একদম ইন্টিরিয়ার গ্রাম যেখানে তোমাকে সেই চিরাগ ওই চিরাগের তলায় পড়তে হতো কি পরবর্তীকালে তুমি যখন তুমি মেধাবী স্টুডেন্ট তুমি পড়াশোনা করেছো সেটা তো একটা খুব বড় ফ্যাক্টরি কিন্তু যখন আমি মানে একদম সিভিল সার্ভিস বা কম্পিটিভ এক্সামের জন্য পড়ছি আমার যেহেতু তুমি ইন্টারিয়ার থেকে বিলং করছো একটু রিসোর্স আমার তো অনেক কম হয়তো তুমি পেয়েছো বা তুমি অনেক কম সুযোগ সুবিধা পেয়েছো একটি শহরের ছেলে বা মেয়ের তুলনায় তো সেইগুলো তুমি কেরম করে শুরু করেছো কি কি রিসোর্স ফলো করেছো কি কি বই ফলো করেছো কোন কোন ভুল থেকে তুমি শিক্ষা নিয়েছো মানে উই লার্ন ফ্রম আর ফেলিয়ার্স আমাদের ফেলিয়র গুলোর থেকে আমরা শিক্ষা নিই তো কি কি তোমার এই লার্নিং এই জার্নিটা একটু আমাকে শেয়ার করো আর কেরম করে তুমি কি বুক লিস্ট ফলো করেছো কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করেছো সেটা প্রিলিমস হোক কি মেনস হোক একদম আমি পুরোটাই বলবো তার মাঝে আমি দুটো জিনিস মিস করে গেছি আমি দু হাজার কুড়ি সালে করোনার মাঝে আমি বিয়ে করেছিলাম মানে মনে হয়েছিল যে বিয়ে করলে হয়তো আরো বেশি মোটিভেটেড হব আর পড়াশোনাটা আরো বেশি ভালো হবে তো যাই হোক যার জন্য আমার ওই বছরে সিভিল ইউপিএসসির আমি ভালো প্রিপারেশন নিয়েছিলাম দু হাজার কুড়িতে 
स्कलारिशाल रोल सामान्य आगुन मत क्या मुहूर्ते मैं कूड़ी जो एक साल जो दिए विशाल बड़ा फैक्टर हो जाए तो जैसे आलोचना कर प्रिलिमसिमेंडेडेडी तो प्रथम डिस्ट्रीब्यूशन अनुजाई तो जैक प्रिलिम्स एर कत भाग आज मैं कत मासमोटी खुद ही दरकार मान आवरलि रुटी प्रत्येक दिन सपोज रि एगारोटाई घुमो फिक्स टाइम से आधा घंटा प्लस माइनस होते ही सोशल मीडिया प्रत्येक रुटीन वाइज हवा उचित मैं मन कर लिजार टाइम फलो करते चाषी तो सब समय जो आतेप अदारवईज मई मोबाइल एंड्रेड मोबाइल छोने गए एम सी कि प्रैक्टिस करतूब चैने तुम्हारे को भलो मोटीशन भिडियो देखी देखे इंटरभ्यू देखा टाइम पास कर ले जिन कर मैं रिसोर्सफुल लाइफ भविष्य क्या देवे एम ना जो सिनेमा देखी इवन सिने देखो केटे केटे देखा तीन घंटा दो घंटा सिनेमा चल्लिस मिनट शेष ए रकम तो जैसे हेडफोन दिए मैनेज कर तो रुटीन शेयर इनडिटेल गाइडेंस दरकार होते कारण 
বা কেউ হয়তো নিজে থেকে সেলফ স্টাডি করে করলেও করতে পারে বাট আমি যেহেতু নিজে সেলফ স্টাডি করেছি তো আমার ক্ষেত্রে অনেক টাইম লেগেছে বাট আমি ওটা নিজে নিজে ম্যানেজ করেছি আর মেন প্রবলেম হচ্ছে প্রিলিমস এর ক্ষেত্রে দুটো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে একটা হচ্ছে সায়েন্সের একটা হচ্ছে আর্টসের আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের অনেক ম্যাক্সিমাম ছেলে মেয়েদের ম্যাথ রিজনিং এ আর ইংলিশ পোর্সনে একটু উইকনেস থাকে আর ওয়ের এভার সায়েন্সের যে যায় সেটা ওটা ওদের অ্যাডভান্টেজ হয়ে দেবে তো ওভারঅল মিলে দেখতে গেলে ওই দুজনেরই প্রবলেম ইউপিএসসি না ইউপিএসসি না সরি বিসিএস এর প্রিলিমস ক্লিয়ার করাটা কখন প্রবলেম হয়ে দেওয়া হয় যখন ওরা ওরা বা যারা পারে না তাদের কথা বলছি ওরা ওয়েটেজ বুঝতে পারে না যে কোনটাকে কতটা টাইম দেব বা কোনটার প্রতি কতটা আমি টাইম ইনভেস্ট করব বা কিভাবে পড়ব সেটা বা কোনটা বাদ দেবো আর কি যেমন মেন প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায় প্রিলিমস এর আগে হিস্ট্রি পড়ছেন মানে হিস্ট্রি হচ্ছে এতটাই লেন্ডি যদি প্রিলিমস এর কেউ ভাবে যে আমি गाइडेंस मेन्टर क्या जी क्यों भावे अल्प समय चाहिए कोचिंग सेंटर जो प्रचंड कन्फ्यूजिंग समुद्र मत कटकाते पढ़ते क्यों बुझते मान रिसोर्स कत उचित मन दिन प्राय घंटा मैंने भूल फलो कर मोटामुटी मैगजीन कि रेगुलरसिसपेशल ध्रुव राथे मोटीटर एडुकेटर जरा आज तरफ इम्पोर्टेंट टपिक जो रिलेटेड टू आवर सिलेबास फलो करता मैं बारमुना ट्राइंगल की देखा ना कम दरकार नहीं प्रयोजन नहीं तो ये देखते हैं सोशल मीडिया यूज करते हैं 
আবার আমি অনেকে বলতে শুনেছি হয়তো আমাকে বলবে আজকে যে পেয়ে গেছে বলে এরকম বলছে বাট এটা ফ্যাক্ট যে মোবাইল এগুলো সব একদম হাত থেকে দূরে ফেলে দিয়ে একদম পড়াশোনা করো এটা একদম আমি বলবো এটা একদম ফলস কথাবার্তা বলছে কারণ তুমি একটা হ্যাবিটের মধ্যে না থাকলে না তোমার হঠাৎ করে একটা জিনিস করলে তোমার কিন্তু আহ হরমোনাল চেঞ্জেস আসবে বডিতে যার জন্য ব্রেন ফাংশনিং মানে প্রপারলি হবে না তো যদি মোবাইল ছাড়তে হয় সেটা মোটামুটি একটা ফর্টি ডেজ বা ফিফটি ডেজ আগেই ওটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া উচিত যে হ্যাঁ এইভাবে এভাবে আমি মোবাইল ইউজেজটা কমাবো বাট মোবাইল আই থিঙ্ক ইজ এন ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দিস মানে কারেন্ট সিনারিও মোবাইল ছাড়া চলবেই না মোবাইল বা ফেসবুকে বোধ হয় পোস্ট দিয়েছি যেটা মানে সিলেক্টেড এস ডাব্লু এক্সিকিউটিভ এটা আমার কত বছর পর পোস্ট আমি আই ডোন্ট নো ঠিক আছে বাট আমি ফেসবুক ফলো করতাম মানে খুদ খুলতাম মান্থলি একবার বা উইকলি একবার এরকম করে কিন্তু খুলতাম দেখতাম দেখছি আর কিন্তু বেশি এঙ্গেজ থাকতাম না মানে নিজেকে কন্ট্রোল করার একটা ইয়ে করেছিলাম যে এনি হাউ আই উইল নট পোস্ট এনি থিং এনি বাট আই উইল পোস্ট ওনলি ওয়ান থিং উইচ আই আই এম ইন টার্গেট ঠিক আছে তো যাই হোক ওটা আমার ভালো লেগেছে শেয়ার করতে যে আমি আমার গোলটা অ্যাচিভ করতে পেরেছি তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো এগুলো আই থিঙ্ক মিসগাইড করে অনেকে যে পেয়ে যাওয়ার পরে অনেকে বলে যে না নিউজ পেপার আমি চারটা নিউজ পেপার পড়তাম এই পড়তাম সেই পড়তাম আমাকে অনেকেও বলেছে যে এরকম এরকম বলছে অমুক অমুক আমি বললাম দেখো ভাই ব্যাপার হচ্ছে যে এটা তো একদম ইম্প্র্যাকটিক্যাল কথা কেউ যদি দুটো করে নিউজ পেপার ডেলি পড়ে ওর দ্বারা তো বিসিএস হওয়া সম্ভবই নয় কারণ বিসিএস এর সিলেবাস অনুযায়ী ওকে পড়তে গেলে তো বাকি টাইম তো পাবেই না তাই না আর যদি ওর পুরোপুরি একদম একশো পার্সেন্ট টাইম ফ্রি থাকে তাহলে আলাদা ব্যাপার যে হ্যাঁ পুরোপুরি টাইম ওর ফ্রি আছে কিছুই করে না শুধু মাত্র পড়াশোনা করে তো যাই হোক বুকলিস্ট বলতে আমি ইউপিএসির ইউপিএসির যে মেন বইগুলো আছে সেগুলোই ফলো করতাম মানে ইকোনমি পলিটি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি এনভায়রনমেন্ট যেমন এখানে বইগুলো আছে লক্ষ্মীকান্ত সবাই জানে তারপরে রামেশ সিং আছে বাট আমি রামেশ সিং ফলো করিনি ঠিক আছে বইটা এনে রেখেছি এখন পর্যন্ত পড়ে দেখিনি আমি ইকোনমিক্স এর জন্য আমি ইয়ে পড়তাম কি বলো ওটা আরিয়ান্তের একটা কি আছে না বলে ম্যাকবুক 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 আর ওয়েবসাইট থেকে ম্যাকবুকে পুরোপুরি পড়তাম না ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ভালো ভালো ওয়েবসাইট আছে যেগুলোতে মানে ইকোনমিক্স এর কিছু কিছু কম্পাইলেশন পাওয়া যায় যেমন ওটা সার্চ করলে পেয়ে যাবে পিডিএফ অনেকে তো যদি প্রয়োজন হয় কেউ যদি বলে তাহলে আমি পরে হয়তো ইন্টারাক্ট করে আপনাকে বা ওদেরকে বলে দিতে পারি কোন কোন ওয়েবসাইট আপনি তো জানেনি যাই হোক জানতে হবে বলছি আর হিস্ট্রির জন্য বই ডিরেক্ট ফেসবুক প্রোফাইল তোমার দিয়ে দিও হিস্ট্রির জন্য আমি ফলো করেছিলাম প্রথম দিকে মানে এটা বলছি বলছি তারপরে স্পেকট্রাম নিয়েছিলাম স্পেকট্রাম টা পুরো একদম বলতে গেলে গুলে খাওয়ার মতোই তারপর আর পড়িনি আর কৃষ্ণ রেডি বইটা পুরো প্রেম নোট বানিয়েছিলাম পুরো বুকস এর নোট মানে দুটো খাতায় করেছিলাম দুটো না হ্যাঁ দুটো খাতাতে পুরো কৃষ্ণ রেডি নোট করে ফেলেছিলাম মানে অনলাইন এর করে করে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ছিল সেগুলো তো ওটা আমি আর কৃষ্ণ রেডি বই আর কোনোদিন খুলে দেখিনি পুরো উঠিয়ে দিচ্ছিলাম নোট বানিয়ে তো এগুলো আমার মোটামুটি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বলতে জিসি লিয়ং এর একটা বই আছে মানে ইয়ে ইউপিএসসি যেন ওটা একটু ফলো করেছিলাম আর ম্যাপের জন্য ঢোকার পরে আমি সিজিএল আর দিনই তো এই হচ্ছে মোটামুটি একটা বুক লিস্ট আর আমার মেন আমার হ্যাঁ সরি সরি এনভায়রনমেন্টের জন্য আমি মেনলি 
একটা বই আছে মানে সবাই জানে নামটা ভুলে গেলাম তাছাড়া আমার এনভারনমেন্ট পড়ার প্রয়োজন পড়েনি কারণ আমি অপশনাল এগ্রিকালচার নিয়ে ফেলেছিলাম তখন আমার বিটেক ছিল ফার্মাসিউটিক্যাল বাট আমি দু হাজার কুড়িতে হঠাৎ করে সুইচ করে গেছিলাম ইয়েতে এগ্রিকালচারে কারণ তার আগে তিনবার আমি সোশিওলজি নিয়ে দিয়েছিলাম অপশনাল ইভেন আমি ইগনু থেকে এম এও করেছিলাম নেটও কোয়ালিফাই করেছি বাট তারপরে যখন হচ্ছে না তখন আমি অটোমেটিক সুইচ করে গেলাম কেন হচ্ছে না কি হচ্ছে না আই ডোন্ট নো বাট আই হ্যাভ টু সুইচ যে আমি অটোমেটিক নতুন সাবজেক্ট ছিল তো পরে গিয়ে বুকলিস ফুকলিস এগুলো দেখতে গিয়ে ভাবলাম ভুল করে ফেললাম না তো তারপর আবার দেখলাম লাকিলি আনলাকিলি কোভিড এলো আনলাকিলি কোভিড এলো কোভিড এসে পুরো পরীক্ষার শিডিউলটা এক বছর এক্সটেন্ড করে দিল তো ওই টাইমে আমি পুরো সিলেবাস ইউপিএসসি এর মানে পুরো সিলেবাস আমি কভার করে নিয়েছিলাম এগ্রিকালচার আমি বিসিএস এর জন্য কিন্তু পড়িনি এগ্রিকালচার ইউপিএসসি জন্য পড়েছিলাম তো যাই হোক আমার মোটামুটি কম্পাইলেশন করে পুরো এগ্রিকালচার কমপ্লিট ছিল তখনই তারপরে আমি নিজেকে আপডেট করতে থাকতাম মানে নোট আমার পছন্দ হতো না এবছর আমি যে নোটটা করলাম এবছর তারপরে বলছে আবার নোট চেঞ্জ করছি ইভেন আমি বাইশের জন্য নোট তৈরি করে রেখেছি আবার আপডেট করবো বলে যে রেজাল্ট বেরোলো হলো তারপর সব আর নেই তো দেখি যদি আবার সুযোগ পাই সুবিধা পাই তাহলে হয়তো আবার আপডেট করব তো দেখ আমার মনে হয় স্ট্র্যাটেজি বলতে গেলে এগ্রিকালচার নিয়ে একটু বললে ভালো হয় কি বলো একদম একদম বলো 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 যারা এগ্রিকালচার অপশনাল নেবে তাদের জন্য খুব উপকার হবে অনেকে মানে আমার প্রায় পরিচিত প্রায় পঞ্চাশ জন বলেছে অপশনাল চেঞ্জ করবে এগ্রিকালচার নেবে জাস্ট আমার কলিকদের মধ্যে কুড়ি জন আছে এরকম যারা নেবে বলেছে বাট অনেক বন্ধু আছে যারা তারাও নেবে বলেছে আমি বললাম ঠিক আছে আই উইল হেল্প ইফ দেয়ার ইজ এনি হেল্প রিকোয়ার্ড তো যাই হোক আমি কিছু ইনিশিয়ালি বুকলিস্টগুলো একটু বলে দিচ্ছি আর কিভাবে পড়তে হবে ইন ডিটেলস এগুলো হয়তো পরে বলবো যদি যদি কারোর জানার ইচ্ছা হয় আমাকে পার্সোনালি পিন করতে পারো তো আই উইল গাইড দেন বিশেষ করে যারা নন ব্যাকগ্রাউন্ড নন এগ্রিকালচারের ব্যাকগ্রাউন্ড তাদের জন্য আর আই গেস আমার মোটামুটি আমি আমি যেটা ভাবছি আমার মোটামুটি থ্রি হান্ড্রেড প্লাস স্পোর্ট ছিল এগ্রিকালচার অপশনালে তো যাই হোক ওটা পরের বিষয় তো বুক লিস্ট বলতে গেলে প্রথমে আমি বলবো এগ্রিকালচার অপশনালের জন্য আরুন কাত্তায়নের দুটো পার্ট আছে একটা ভলিউম ওয়ান ভলিউম টু পেপার ওয়ান পেপার টু দুটো জাম্বেল ভাবে থাকে তো ওই দুটো বই ইনিশিয়ালি সবাইকে পড়তে হবে আমার যেটা মনে হয় যারা নতুন ভাবে আসছে তারা আর বা যদি একদম বেসিক একদম আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডের কেউ হয় যদি নিতে চাই মোটামুটি একদম মানে নলেজ আছে বায়োলজি সম্বন্ধে ইলেভেন টুয়েলভ মানে নাইন টেনের তাহলে তারা চাইলে পড়তে পারে কিন্তু তার আগে তাদেরকে এনসিআরটি ফলো করতে হবে ইলেভেন ইলেভেন টুয়েলভের কিছু বই আছে এনসিআরটি সেটা ফলো করবে আর অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে সেগুলো আমি বলে দিচ্ছি কি কি ওয়েবসাইট ফলো করতে হবে এগ্রিকালচারের জন্য তো ওগুলো ফলো করতে পারে যেগুলো হয়তো মানে ডিফিকাল্ট পয়েন্ট আছে বা টপিক আছে সেগুলো বোঝার জন্য তো প্রথমে আমি বলবো ওই দুটো বই একদম রিডিং মেরে নেবে একবার তারপর আবার রিডিং মেরে নেবে এমন নয় যে ওয়ান মানে লাইন বাই লাইন টপিক বেছে কিছু কিছু টপিক আছে মানে প্রায় থার্টি টু ফর্টি পার্সেন্ট যেগুলো পড়তেই হবে না মানে হোয়াট টু রিড অ্যান্ড হোয়াট নট টু রিড এটা প্রত্যেক জায়গায় অ্যাপ্লিকেবল বিশেষ করে সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে তো এক্ষেত্রেও খুব একটা বড় রোল প্লে করে এটা আর এগ্রিকালচারের পুরো সিলেবাস দেখতে গেলে কিছু পোর্শন আছে যেগুলো এলিমিনেট করতে হবে যেগুলো আমি পড়বো না বাকি এগুলো না পড়ে আমি কিভাবে এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট নাম্বার আমি কভার করতে পারি যদি কেউ ভাবে যে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাটেম্প্ট করবো এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট কভার করবো তাহলে ও মানে মিথ মিথ জগতে আছে মানে অসম্ভব একটা জায়গায় আছে কারণ চারটা পেপার দেওয়ার পরে ওই পুরো সিলেবাস রিভিশন করা অসম্ভব ব্যাপার আর কি হতে পারে যদি কেউ মানে হাই আইকিউ হয় তাহলে হয়তো করেই দেবে বাট আমার দ্বারা পসিবল ছিল না তো I have managed uh, within that means. So, 
ওই দুটো ভলিউম পেপার ওয়ান পেপার টু ওই ওর মধ্যে কভার হয়ে যেত আর তার সাথে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ অ্যাগ্রোনমি বলে একটা বুক আছে যেটা হচ্ছে এস আর রেড্ডি বা রেড্ডি রেড্ডি বলে সবাই জানে ওই বইটা ফলো করবে আর জেনেটিক্স এর জন্য একটা বই আছে সেটা বিডি সিং এর সরি বিডি সিং এর বই আছে জেনেটিক্স এর তো ওই বইটা নিতে পারে বাট আমার মনে হয় না এতটা ফ্রুটফুল মানে ওখানে মোটামুটি টেন পার্সেন্ট পড়তে হয় আর এইটি নাইনটি পার্সেন্টই পড়তে হয় না এরকম একটা বই फलो करते हैं कि पड़े कि सेना मोस्ट इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल एकदम भेरि 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 इम्पोर्टेंट ट्रावल कर गवेषणा कर समय देखी बी नहीं पढ़ा अस्वस्तिकर मैं सब आशे पशे हेडफोन लगे पढ़ाटाई भलो तो पढ़ार्यूब चैनल इज बेस्ट डाउनलोड कर मोटामुटीट कर मध्य बी पढ़तम ना जैक खुशी हब फलो करते তো ল্যাঙ্গুয়েজ এর স্ট্র্যাটেজি আমার আগে এক রকম ছিল তো সেটা মানে 2020 এর আগে পর্যন্ত আমি যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে কলোকুয়াল ওয়েতে 151 এসএ এন্ড অল এই সব যে থাকে এগুলো পড়ে পড়ে যেটা আমি করতাম তো দেখা মানে করোনা পিরিয়ডের সময় কিছুটা হলো মানে লাইফে রিস্ক এর মধ্যে অনেক ভাবনা চিন্তা ও নতুন ভাবে ভাবতে শিখেছিলাম ল্যাঙ্গুয়েজ এর ওই प्रिपरेशनটা ওই কলোকুয়াল ওয়েতে নরমাল বই এগুলো পড়ে আমি লেখা লিখি করতাম পড়তাম रिपायन गांगुली बाबू फेसबुक प्रोफाइले गुतर कथा मानुषा ब्लक असम्भव इलेक्शन डिटी जो है ग्राम पाबीजा गाइड कर कवर कर कुरुक्षेत्र नाम सुनतम तरह बहरमपुर मोटामुटी आशी किलोमीटर ट्रावल कर 
সপ্তাহে যেতে পারতাম না মাসে গেলে বা কাউকে বলে বা হয়তো বইয়ের দোকান তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে ফোন নাম্বার নিয়ে নিয়েছিলাম যে আপনি এই মাসের কুরুক্ষেত্রটা রেখে দেবেন আমি মাস যেতে পারছি না এই পরের মাসে গিয়ে ওটা নিয়ে নেবো এরকম করে আমি কুরুক্ষেত্রটা কালেকশন করতাম আর ওটা পড়তাম ওখানে খুব সুন্দর লুসিড ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশে মানে বিভিন্ন রুরাল ডেভেলপমেন্টের টপিক গুলো যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ইউপিএসসির জন্য দরকার তো ওই টপিক গুলো লিখা থাকতো ওখানে গিয়ে আমি দেখেছি ইংলিশের এনরিচমেন্টটা কোথায় না আমরা কি লিখি আর কি লেখা চাই ওরা তো এইভাবে আমি আমার লিখাটা করেছিলাম তো মোটামুটি এটা আমাকে হেল্প করেছিল কুরুক্ষেত্র আর যোজনা বের হয় দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ একটা বাংলা একটা ইংলিশ তো আমি যোজনাটা আমি বাংলায় নিতাম কারণ বাংলা একটু ভাবতাম বাংলা একটু কালচার করলে ভালো হবে তো এগুলো ছিল আমার রিসোর্সেস আমি সত্যি বলছি ম্যাম কে দেখে আমি একদম হতবাক যে সত্যি মানে এত ভালো ম্যাম যে আমি গিয়ে আমার কনফিডেন্স মানে কোথা থেকে কোথায় চলে গেছে ম্যাম কে দেখে অনেক ভয় লাগে না ইন্টারভিউতে ঢুকে কিন্তু এই চেয়ারম্যান ম্যাম সত্যি মানে যেভাবে যেই ওয়েতে টক করেন আমার মনে হয় কিছু অজানা জিনিসও জানা হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক ওটা পরে বলবো ইন্টারভিউ এক্সপিরিয়েন্সটা তো প্রথমে বলতে গেলে এই পিটি নিয়ে প্রচুর টেনশন ছিলাম যে কি করব না করব তো পিটির জন্য আমি বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করি বা বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করার আগে অনেকেই অনেকে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছিল যে এখানে কর এখানে কর এখানে যোগাযোগ নেই ওখানে যোগাযোগ নেই তো যাই হোক তোমার সঙ্গে যেটা আমি শেয়ার করেছিলাম সেটা আমি সবার সঙ্গে শেয়ার করতে চাই বিকজ এটা এটা ইট ইস ভেরি আনফর্চুনেট কি এরকম করা উচিত নয় কোন একটা অন্তত পিটি রেস্টুরেন্টের তো আমি অ্যাকচুয়ালি অন্যরকম আমি একটু মানে স্টেট ফরওয়ার্ড টাইপের কথাবার্তা বলি তো হ্যাঁ তো যাই হোক আমার যেটা আমি মোটামুটি এনরোলমেন্ট করেছিলাম একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে তো ওনারা কোনো পয়সা নেননি ফ্রিতে করেছিলাম জাস্ট গ্রুমিং সেশন আমি অ্যাটেন্ড করেছিলাম ইন্টারভিউ আমি অ্যাটেন্ড করতে পারিনি বাট আমার যেহেতু লাইফ প্রচুর লাইফ বলতে গেলে বিজি লাইফ তো মানে ভুবনেশ্বর যাওয়া অফিস অ্যাটেন্ড করা বাড়িতে পড়াই করা এই করতে গিয়ে তারপরে ওই সময় আবার এটি সিতে আমার ট্রেনিং ছিল মানে এগ্রিকালচারের তো এই সবের মাঝে আমি টাইম ম্যানেজ করতে পারছিলাম না তো পিটি আমি দিইনি গ্রুমিং এর জন্য একাডেমিক গ্রাজুয়েশন ছিলাম এবং ওনাদের ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করেছিলাম যথেষ্ট এনরিচিং ছিল সাথে সাথে আমি মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের হজ হাউস যেটা হয় মানে যেখানে ফ্রিতে আমাকে রেখে এবং বিভিন্ন রিসোর্স দিয়ে ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করেছিলেন আর বিশেষ করে নাকি স্যার মোহাম্মদ নাকি যিনি আছেন উনি যথেষ্ট হেল্পফুল এ ব্যাপারে অ্যাসপিরেন্টদের যথেষ্ট হেল্প করে তো উনি আমাকে পার্সোনালি মনিটরও করতেন এবং পার্সোনালি পিটির জন্য জিজ্ঞাসা করতেন এই করো ওই করো সেই করো এটা ভালো ওটা ভালো খুবই ভালো লেগেছিল ওটা আমার কোন ব্যাপার নেই কারণ আই হ্যাভ নো গেইন এন্ড লস আমি ওটাই করি না তো দেখ ওখানে এনরোলমেন্ট এর জন্য আমি বলেছিলাম যে আমার তো ইউপিআই পেমেন্ট এর অপশন নেই তো আমি আপনাকে হার্ড ক্যাশ দেবো আপলোড করো তারপরে তোমাকে না হবে তো দেখ আমি কোন একটা ডকুমেন্ট দিয়ে আমি আপলোড করে দিচ্ছিলাম ডিটেলস দিয়ে আমি পিটি দিতে গেলে অবশ্যই আপনি টাকা ছাড়া তো নেবেন না পিটি তো ওটা বলতে গিয়ে ওনারা আমাকে ওনাদের যে গ্রুপে অ্যাড করেছিল সেখানটা রিমুভ করে দিয়েছে আমার জিনিসটা খারাপ লেগেছিল যে একটা পিটি দেবে তার জন্য এরকম মানে এটা তো ইনস্টিটিউশন একটা ভালো হওয়ার দিক যে একটা পিটি দিচ্ছে বা এখান থেকে পেলে একটা নাম হবে সোনা হবে এখান থেকে দিয়েছিল তো যাই হোক ওটা একটা প্যাথেটিক ব্যাপার ছিল ইন্টারভিউ আগে তো খুব খারাপ লেগেছিল একটা রিজেকশন বলে একটা ব্যাপার আমি এটা মানে ভেরি আনফরচুনেট ইনসিডেন্ট এবং আমি বাজে লেগেছে মানে এখান থেকে অ্যাজ আ সিভিল সার্ভেন্ট আমি অ্যাপিল করতে চাই মানে এর জন্যই আমাদের মানে আমার এই ছোট্ট মানে এই এত কাজের পরও এই এরকম এই ইউটিউবে গাইডেন্স দেওয়া বা এ দেওয়া যাতে আমরা এই গাইডেন্সটা না যাতে যতটা পারি আমরা ফ্রি রাখতে পারি মানে যারা সত্যি মানে মানে যারা সত্যি ডিজার্ভিং তাদেরকে আমরা কেন ফ্রিতে আমরা গাইডেন্স দেব না মানে এরকম ওই পেমেন্ট করতে পারছি না বলে ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া ইট ইট ক্রিয়েটস আ ভেরি ব্যাড ইম্প্রেশন 
আমি যাই হোক এটা তুমি আমি মানে এইটুকুই বলবো যে এরকম কোন ইনসিডেন্ট নিয়ে না মানে খুব একটা মন খারাপ করো না মানে পৃথিবীতে যদি পাঁচটা খারাপ লোক থাকে পাঁচটা ভালো লোকও আছে তুমি দেখবে অনেক জায়গায় দেখবে অনেকে তুমি আমার অনেকের থেকে দেখো কত সুন্দর হেল্প পেয়েছ কত সুন্দর সাহায্য পেয়েছ আর আমি বিশ্বাস করি আমি এটা খুব বিশ্বাস করি নিজে নিজের লাইফ দিয়ে নিজের প্রিপারেশন ফেজে যে কোন কোচিং ইনস্টিটিউট কোন এডুকেশন কোন কোন কোচিং ইনস্টিটিউট কাউকে ওই সিভিল সার্ভেন্ট বা কোন কাউকে ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার বানাতে পারে না साफल्य अर्जन कर मैं देखी बहु जगह छवि कर छवि कर जीवन टाइम बड़ा समृद्ध हई प्रत्येक दिन लड़ाई कर लड़ाई कर रसद पाई तो बोलो मैं चाह जाते डिजार्विंग रिजेक्शनिंग जीवन तुम संग्राम कर जीवन संग्राम जीवन तुम देखो तरह तुम्हारे चारित्रिक दृढ़ता चारित्रिक बैशिष्ट एस मान आशा करब तुम अनेक अनेक बड़ हो आरो अनेक बड़ सफलतार संगे क्च करो सीभिल सार्विसर एक उज्जवल नक्षत्र तुम हमने तरफ थे तो बार बार बोलो वेलकाम टू आर ब्यूटिफुल फ्रेटार्निटी डब्ल्यू बी एस एक्सिक्यूटिव इज रियलि प्रिमियम सार्विस सार्विस मध्य ना तुम जखी थे तुम जखी एंटार कर तुम देखो अनेक कि कर सूझ आ कैन टाच मे द लाइफ अफ मेनि पीपल सूझ पाचेना क्यों बा कारो तो छोट छोट बेपारे तरह पढ़ाशुना आटके जा कत बाच्चा देखें पढ़ाशु आटके जा तुम्हार हाथे से शक्ति थे से क्षमता थे से पढ़ाशन जगते फिर देवे खिलाधला करते चाहे से जगत जगते फिर देवा अनेक देखो तुम सोसाइटर जो अनेक भलो क्च करते तुम्हारे अनुभूति तुम्हारे उपलब्धि तुम्हारे जीवन जो उपलब्धि अनुभूति गुरु संचय कर तुम्हें देखो अनेक भलो क्च करते तुम्हार जार्नि सत्य खूब इन्सपायरि 